আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি বেশ ভালো আর আল্লাহ রহমতে আমরাও বেশ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আমি আজকে আপনাদের সাথে আমার একটি বর্তার রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি আর বর্তাটি হচ্ছে বাংলাদেশি সরিষা পাতার বর্তা এই যে আমি গার্ডেন নিয়ে এসেছি আমার গার্ডেনে কয়েকটা সরিষা পাতার গাছ উঠেছে তো এগুলো দিয়ে আমি বর্তা বানাবো আর সেটা আমি শেয়ার করব আজকে আপনাদের সাথে কয়েকটাই গাছ উঠেছে আসলে এত বেশি না এগুলো আমি এখন তুলে নিব এগুলো দিয়ে আমি বর্তা বানাবো আজকে তো পাতাটা আমি তুলে নিয়ে ফার্স্টে ভালো করে ধুয়ে নিব এটা আমি কাটার পরে ধুইব না আমি আস্ত পাতাটা খুব ভালো করে ধুয়ে নিব ফ্রেশ পাতা নিজের গার্ডেনের আর বর্তাটা টেস্টি হবে তো ভাবলাম আমি একটু শেয়ার করি সবার সাথে যে আমি কিভাবে সরিষা পাতার বর্তা বানাই আর আমি পাতাটা দুয়ে ভালোভাবে কেটে নিয়েছি আর এই যে এখন আমি হাত দিয়ে আলতো করে চিপে একটু পানি জড়িয়ে নিব তা না হলে বর্তা বানানোর পরে দেখা যায় যে একটু বেশি জুসি হয়ে যায় আর বেশি চিপে নিলেও পানিটা বেশি জড়িয়ে নিলে একটু বেশি ড্রাই হয়ে যায় তো আমি জাস্ট আলতো করে চিপে একটু পানি জড়িয়ে নিচ্ছি বর্তা বানানো আসলে সহজ ফার্স্টে যদি একটু সব কিছু উপকরণগুলো একটু ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে শেষে আর তেমন বেশি ইয়ে হয় না বর্তা তো খুব সহজে বানানো যায় আর বর্তা বানানোর ফার্স্টেই হচ্ছে প্রিপারেশন নেওয়াটাই হচ্ছে মেন তারপরে তো আর সব কিছু দিয়ে মাখিয়ে নিলাম তো এই বর্তাতে আমি দিব মাছ আমি তিন পিস সেমন ফিলে নিয়েছি নিয়ে এগুলোকে আমি একটু হলুদ একটু মরিচ আর একটু লবণ দিয়ে এই রকম ফ্রাই করে নিয়েছি আর এখানে আমি কাঁচা মরিচটা দিচ্ছি আমি শুকনো মরিচ দিচ্ছি না কিছু আদা কুচি নিয়েছি আর একটা লাল পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি আর এখন আমি ফার্স্টে মাছের বর্তাটা বানিয়ে নিব আমরা যেরকম মাছের বর্তা বানাই সেই রকম মাছ আদা পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ একসাথে মাখিয়ে নিব এতে করে হবে কি যখন সরিষা পাতাটা অ্যাড করব সব কিছু একসাথে অ্যাডজাস্ট থাকবে তা না হলে আমি সরিষার পাতাটা দিয়ে যদি একসাথে মাখাতে যাই আমার কাছে মনে হয় যেমন সব কিছু একসাথে মিক্স হয় না পাতাটা একটু আলাদা আলাদা থেকে যায় তো এর জন্য আমি ফার্স্টে মাছের বর্তাটা বানিয়ে নেই আর তারপরে একটু একটু করে সরিষার পাতাটা দিলাম কিছু দনে পাতা দিলাম আর একটু লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিলাম এতে করে টেস্টটা খুব ভালো আসে আর কেউ চাইলে শুকনা মরিচও দিতে পারেন বাট আমি আর দিচ্ছি না কারণ আমি শুকনা মরিচ খাওয়াটা বেশ পছন্দ করি না আমার বেশ ভালো লাগে না হঠাৎ হঠাৎ করে খাই বাট বর্তাতে দিলে স্বাদটা একটু অন্যরকম হয় বা যেহেতু আমরা খাবো একটু মানে গার্ডেনে নিজের গার্ডেনের পাতা ভাবলাম একটু হেলথিভাবেই খাই শুকনা মরিচটা আসলে আমাদের শরীরের জন্য তেমন ভালো না অনেক সময় গ্যাস্ট্রিক থাকলে প্রবলেম করে তো এই জন্য আমি আর শুকনা মরিচটা অ্যা মরিচটা অ্যাভয়েড করছি আপনারা চাইলে শুকনা মরিচ দিতে পারেন আর মাখানোর সময় একটু সরিষার তেলও দিতে পারেন আর সরিষার তেলটা আমি আসলে যখন আমরা এটা খাবো তখন সরিষার তেল দিব আর এখন আমি মাখানোর সময় আর দিচ্ছি না আপনারা চাইলে মাখানোর সময়ও দিতে পারেন যদি মনে করেন সাথে সাথে কিনে নেবেন আর তা না হলে আমি বলবো যখন খাওয়া হয় তখন দিলে টেস্টটা ভালো থাকে আর এই যে এখন আমি একটু একটু করে সরিষার পাতাটা অ্যাড করে দিচ্ছি এতে করে অ্যাডজাস্ট খুব ভালো করে হয় একটু একটু করে দিলে তো ভিউয়ার্স যারা আমার চ্যানেল যারা আমার চ্যানেলে নতুন আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশের বেল আইকনেও ক্লিক করবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথেই পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশন আর আপনারা দেখে নিতে পারবেন আর আপনাদের সাপোর্ট করার জন্য আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ আর যারা আমার চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার সাথে আছেন আমাকে সাপোর্ট করতেছেন আপনাদের প্রতি রইল অনেক অনেক ভালোবাসা অনেক অনেক থ্যাংক ইউ সবাইকে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আর শুধু পয়লা বৈশাখে না আসলে বছরের যে কোনো সময়ই বর্তা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে আমার তো খুবই পছন্দের একটা কাবার বর্তা 
আর এই যে এদিকে আমি আসলে বর্তাটা শেষ করে নিয়েছি বানানো আর অবশ্যই আপনারা দেখেছেন যে আমি একটু একটু করে সরিষার পাতাটা দিয়েছি তারপরে দোনে পাতা দিয়েছি আর তারপরে আমি লবণ দিয়েছি তো এই যে বর্তাটা আমি রেডি করে নিলাম বর্তাটা রেডি হয়ে গেছে তো আমার বর্তা বানানোর প্রসেসটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ সাপোর্ট করার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ তাহলে আজকের মতো বিদায় নিয়ে নেই আর আমার নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম